இந்த வீடியோல யூக்ளிடியன் அல்கோத்தம்னா என்னன்னு பார்க்க போறோம் சோ பேசிக்லி யூக்ளிடியன் அல்கோத்தம் இஸ் யூஸ் டு ஃபைண்ட் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் தட் இஸ் ஜிசிடி ஆர் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னா என்ன த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் பாசிபிள் நம்பர் தட் டிவைட்ஸ் போத் த நம்பர்ஸ் கம்ப்ளீட்லி சோ த ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்ப என்கிட்ட ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு ஒரு நம்பர் இருக்கு பிப்டீன் ஒரு நம்பர் இருக்கு அப்ப நான் ஒரு நம்பர் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த நம்பர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பரால நான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நம்பரையும் டிவைட் பண்ண முடியணும் செகண்ட் நம்பரையும் டிவைட் பண்ண முடியணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால டிவைட் ஆகுமா சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால டிவைட் ஆயிடும் சோ நைன் கிடைக்கும் ஓகே தென் பிப்டீன் ஃபைவால டிவைட் ஆகுமா இதுவும் டிவைட் ஆயிடும் த்ரீ கிடைக்கும் ஓகே சோ இந்த இடத்துல நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபைவ் கிடைக்குது ஆனா இது எச்சிஎஃப் கிடையாது ஏன்னா அது கிரேட்டஸ்ட் பாசிபிள் நம்பர் கிடையாது இப்ப நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் சோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து பிப்டீனால டிவிசிபிளா ட்ரூ சோ பிப்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தென் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தென் பிப்டீன் வந்து பிப்டீனால டிவிசிபிளா பிப்டீன் ஒன் சார் பிப்டீன் சோ இங்கேயும் ட்ரூ சோ இங்க எனக்கு என்ன கிடைக்குது பிப்டீன் சோ ஆக மொத்தம் என் ஃபைவும் சரி பிப்டீனும் சரி ரெண்டு நம்பரையும் எக்ஸாக்டா டிவைட் பண்ணது ஆனா அந்த ஃபைவ்க்கும் பிப்டீனுக்கும் நடுவுல கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் என்ன கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் வந்து பிப்டீன் சோ எச்சிஎஃப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் பிப்டீன் பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறேன் <laughs> 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 எழுதணும் 10. So, the 4 is the same as the normal long division. 45 and 10 are divided by 4 are 40. And the remainder is 5. So, 45 is the same as the 4 times 10. So, 4 times 10 is the same as the quotient. The 10 is the same as the B. Plus, the remainder. The remainder value is 5. So, what do you do? எனக்கு கொடுத்திருக்க ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஆர் பெரிய நம்பர் சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல எப்போதும் பெரிய நம்பர் இருக்கணும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல பிக்கஸ்ட் நம்பர் ஆர் மேக்ஸ் நம்பர் கொடுத்திருக்க ரெண்டு நம்பர்ல பெரிய நம்பர் எது இருக்கோ அது லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கணும் சோ அந்த நம்பர் கேன் பி ரிட்டர்ன் ஆஸ் கியூ டைம்ஸ் பி சோ கோஷியன் டைம்ஸ் மை செகண்ட் நம்பர் பிளஸ் ரிமைண்டர் சோ போர் டைம்ஸ் டென் பிளஸ் ஃபைவ் எழுதிட்டோம் இப்ப ஸ்டெப் நம்பர் டூல என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டெப் இங்க எது என்னோட பியோ அது வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்னோட லெப்ட் ஹேண்ட் சைடா மாறிடணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் சோ இங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன எனக்கு பி வேல்யூ இருந்துச்சோ அது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல லெப்ட் ஹேண்ட் சைடா மாறிடணும் அப்ப என் லெப்ட் ஹேண்ட் சைடோட வேல்யூ என்ன இப்ப புது வேல்யூ வந்து டென் அகெயின் என்ன பண்ணும் இப்ப எனக்கு ஒரு புது டிவைசர் வேணும் புது பி வேணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன ரிமைண்டரோ அதான் என்னோட புது பி சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல எனக்கு என்ன பி இருந்துச்சோ அது இந்த ஸ்டெப்போட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன ரிமைண்டர் இருந்துச்சோ அது இந்த ஸ்டெப்போட பி சோ எனக்கு இந்த ஸ்டெப்போட பி என்ன கிடைச்சிச்சு ஃபைவ் அகெயின் டென் ஃபைவால டிவைட் பண்ணுங்க சோ டென் ஃபைவால டிவைட் பண்ணும் லாங் டிவிஷன்ல அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சோ டென் ஃபைவால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஃபைவ் டூ சார் டென் ரிமைண்டர் ஜீரோ சோ இதை எப்படி எழுதலாம் டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் தட் இஸ் கோஷன் இன்டு ஃபைவ் பிளஸ் ரிமைண்டர் வந்து ஜீரோ சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரிமைண்டர் எப்போ வந்து உங்களுக்கு ஜீரோ ஆயிடுதோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா ஸ்டெப்ஸ் போகணும் நெசசிட்டியே இல்ல ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான அல்கோத்தம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒண்ணுமே இல்ல சோ லெப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல வந்து லார்ஜஸ்ட் நம்பர்லயும் ஸ்டார்ட் பண்றீங்க அந்த நம்பர் இஸ் நத்திங் பட் லாங் டிவிஷன் பண்றீங்க செகண்ட் நம்பரை வச்சு பண்ணிட்டு கோஷன் டைம் செகண்ட் நம்பர் பிளஸ் ரிமைண்டர் எழுதுறீங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ல என்ன பண்ணும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்னோட செகண்ட் நம்பர் எதுவோ அந்த நம்பர் வந்து லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல ரிமைண்டர் என்னவோ அது வந்து என்னோட புது செகண்ட் நம்பர் ஆயிடுது சோ அகெயின் லாங் டிவிஷன் பண்றோம் பண்ணிட்டு என்ன வேல்யூ கிடைக்குதோ எழுதுறோம் சோ ஃபைனலா இப்படி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃபைனலா எனக்கு எப்ப ரிமைண்டர்ல வந்து ஜீரோ கிடைக்குதோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்ப எனக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன சார் ஃபைனல் ஆன்சர் நான் இங்க இருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபைனலா உங்
அதான் உங்களோட ஆன்சர் லாஸ்ட் ஸ்டெப்போட பி வேல்யூ உங்களோட ஆன்சர் ஸோ ஹெச் சேஃப் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கமா டென் இஸ் நத்திங் பட் ஃபைவ் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விஷயம் எவ்வளோ பெரிய நம்பரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் போனாலும் பரவாயில்ல இதே விஷயம் தான் நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ண போறோம் இப்ப ரெண்டு பெரிய நம்பர் எடுத்துக்கலாம் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் அப்போ ஜென்ரல் ஃபார்மேட் எப்படி எழுதணும் ஏ ஈக்குவல் டு கியூ டைம்ஸ் பி பிளஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென்னால டிவைட் பண்ணும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென்னால டிவைட் பண்ணா கோஷன் டூ கிடைக்கும் அப்ப சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஆயிடும் ரிமைண்டர் பார்த்தீங்கன்னா செவன் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன்டி அப்போ ஏ அப்படி எழுதலாம் ஏ இஸ் செவன் டென் செவன் டென் ஈக்குவல் டு கோஷன் டென் அட் டூ இன் டூ என் பி வேல்யூ என்ன த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் என் ஆர் வேல்யூ என்ன நைன்டி ஸோ இது வந்து என்னோட கோஷன் இது வந்து என்னோட பி இது என்னோட ஆர் இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என்ன பி வேல்யூவோ அதே ஏன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்போட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல நம்ம என்ன போடுறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென் போடுறோம் தென் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல என் ரிமைண்டர் என்னவோ அது வந்து என்னோட புது பி ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப் ரிமைண்டர் என்ன என்னோட புது பி ஸோ என் புது பி என்ன ஆயிடுச்சு நைன்டி ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுவோம் த்ரீ டென் நைன்டியால டிவைட் பண்ணுவோம் ஸோ த்ரீ டென் நைன்டியால டிவைட் பண்ணா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் நைன்டி த்ரீ சார் டூ செவன்டி ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்குது ஃபார்ட்டி கிடைக்குது ஸோ அப்ப இங்க டேர்ன்ஸ் எப்படி எழுதலாம் த்ரீ டென் கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் கோஷன் டைம்ஸ் நைன்டி கோஷன் டென் த்ரீ So, 3 times 90 plus reminder value and reminder value on the 40. So, stop and do it. What do you do? Because there is no reminder value on the reminder value. Now, what do you do next step? What do you do next step? This 90 is on the left hand side. So, what do you do left hand side? What do you do in the left hand side? 90. Again, what do you do second number? What do you do in the previous step? What do you do in the previous step? So, what do you do in the second number? 40. ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டியும் டிவைட் பண்ணணும்னா நைன்டி நம்ம ஃபார்ட்டியாக டிவைட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி டூ சார் எயிட்டி ரிமைண்டர் வந்து டென் கிடைக்கும் ஸோ நைன்டி எப்படி எழுதலாம் நைன்டி கேன் பி ரிட்டர்ன் அஸ் கோஷன்ட் இன்டூ செகண்ட் நம்பர் டூ இன்டூ ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் டென் எழுதலாம் இப்போ ஸ்டாப் பண்ணுமா இப்பயும் ஸ்டாப் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வரல இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணணும் அகைன் இதை ட்ராக் பண்ணி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எழுதிடணும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எனக்கு என்ன கிடைக்குது ஃபார்ட்டி கிடைக்குது தென் என்ன பண்ணுவோம் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரிமைண்டர் ட்ராக் பண்ணி இங்க வந்து செகண்ட் நம்பரா எழுதிரும் ஸோ ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்போட ரிமைண்டர் என்ன டென் ஸோ எழுதிட்டோம் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் ஃபார்ட்டி எயிட் டென்னால டிவைட் பண்ணும் ஃபார்ட்டி எயிட் டென்னால டிவைட் பண்ணா டென் ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி என் ரிமைண்டர் என்ன ஜீரோ ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் டைம்ஸ் டென் பிளஸ் ஜீரோன்னு எழுதலாம் ஸோ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துருச்சு ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்த காரணத்தினால நம்ம என்ன பண்றோம் ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம் என் ஃபைனல் ஆன்சர் என்ன எனக்கு லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன வேல்யூ பில கிடைக்குதோ அதான் என்னோட எச்சிஎஃப் ஸோ ஆக மொத்தம் செவன் ஹண்ட்ரட் டென் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டென்னோட எச்சிஎஃப் என்ன லாஸ்ட் ஸ்டெப்ல பி வேல்யூ என்னோ அதான் ஸோ என் ஃபைனல் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டென் ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூக்ளேடியன் அல்கோத்தம் இதுல நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல இருக்கிற ஒரு சில கொஷின்ஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சும்மா ஒரு ரஃப் ப்ராக்டிஸ்க்கு இது மேபி ஃபோர் ஃபைவ் மார்க்ஸ்ல கேட்டாலும் சில டைம் கேட்கலாம் அதனால ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இது வந்து கொஞ்சம் பெரிய கொஷின் ஏ வேல்யூ இது பி வேல்யூ இது இதையுமே நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னா கான்பிடென்டா இந்த டாபிக்ல கான்பிடென்டா இருக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை தவிர அடிஷ்னலா யூக்ளிடியன் அல்கோத்தமோட ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் ஃபாரின் ஆத்தர் வில்லியம் ஸ்டாலிங்ஸ் புக்ல இருக்கு அந்த ஃப்ளோ சார்ட் வேணும்னா ஒரு டைம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க அதுல ஒண்ணுமே பெருசா இருக்கா நான் சொன்ன ஸ்டெப்ஸே ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டா கொடுத்துருப்பாங்க பை சான்ஸ் தியரியா கேட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டையும் வரைஞ்சிட்டீங்கன்னா போதும் இல்லை அந்த ஃப்ளோ சார்ட் நீங்கள் ஓனாக கூட மேக் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு டைம் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர்